A Listen powstał, no, jak wiemy, w takich okolicznościach, że toczył się Sobór, drugi Sobór Watykański, który jeszcze nie było wiadomo, jak daleko i dokąd zajedzie. I polscy biskupi w tym, w tym momencie wystąpili z tą decyzją, żeby zwrócić się z gestem pojednania do Niemców poprzez episkopat niemiecki. I z tym słynnym właśnie zdaniem przebaczamy i prosimy o wybaczenie, co w Polsce jest powiedzeniem ryzykownym, bo może być różnie przyjęte przez społeczeństwo i trzeba kogoś z ogromnym autorytetem, żeby tak zdecydował się powiedzieć. Bo powiedzieć wybaczamy, to normalnie Polak może znieść, bo niechętnie Niemcom wybaczy, ale kiedy mu jego kościół powie, jego biskupi, do których ma zaufanie, że chrześcijanin musi wybaczać, to chętnie czy niechętnie powie, no dobrze, wybaczamy. Ale powiedzieć jeszcze na dodatek, prosimy o wybaczenie, to od razu następuje bardzo ostra reakcja. A co oni nam mają wybaczać? Bo rzecz wygląda w ten sposób, że przy pewnej nierówności, przy dużej bardzo nierówności wzajemnych win, normalny Polak ma taką tendencję, żeby w ogóle nie przyjmować do wiadomości tego, że były jakiekolwiek winy w czymkolwiek w historii stosunków polsko-niemieckich po polskiej stronie. Tego nikt nie chce przyjąć nigdy do wiadomości i w związku z tym łatwo się przechodzi nad różnymi drastycznymi sprawami z okresu, kiedy się na przykład wojna kończyła, które można powiedzieć, że były może nieuniknione w związku z psychologiczną sytuacją, że w związku z masowymi mordami na ziemiach polskich, z tym wszystkim, że ludzie tak potrafili postępować, 